في الدروس السابقة كنا نقولوا تنين نون كروموزوم نون كروموزوم بصح شكون يعرف واش معناها كروموزوم ولا هذا نون اذا كان عدد شحال يساوي هذا يخلينا نتسائلوا ما هو الكروموزوم ما الفرق بين الكروموزوم والصبغي كم يساوي نون عند الانسان وكيف ننتقل من تنين نون الى نون بلغه الكروموزومات هذه الاسئله راح نجاوب عليها في نهايه هذا الدرس باذن الله سو ليتس جو بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم مع درس جديد الا وهو سلوك الصبغيات اثناء تشكل الامشاج باش نقراو على الصبغيات لازم اولا نتعرفوا على مكون اساسي في جسم الانسان الا وهو الخليه جسم الانسان مكون من ترابط عدد كبير من الخلايا اللي تكون على عده انواع كل نوع والدور اللي ديرو نقدروا نتصوروا الخليه كغرفه مغلقه اللي فيها الداخل بزاف دوزان الخليه هكاك عندها غشاء خلوي يغلقها وداخلها عده مكونات او عضيات اهم عضيه هي النواه هذه النواه كاين داخلها ماده هي الاهم في هذه الحياه كامل اسمها خيوط الاديان اللي يحملوا المعلومه الوراثيه هذه الخيوط كيكونوا مشربكين في بعضهم يعطونا ماده اسمها الكروماتين او الصبغين نعاودوا عندنا الخليه داخل الخليه اهم شيء هي النواه وداخل النواه اهم حاجه داخل النواه هي الكروماتين او الصبغين وقتاش باش نقدروا نشوفوا الكروماتين كي تكون الخليه في حاله راحه في حاله راحه يعني ماهيش دير انقسام هكذا نشوفوها راكم تشوفوا هذه هذه كامل خليه وهذه هي الدوائر الصغيره هي النواه وداخل النواه عندنا خيوط لاديان او الكروماتين او الصبغين في المقابل باش تقدر تدخل في الانقسام لازم تسقم روحها الخيوط هادو يدوروا على بعضهم ويشكلوا لنا الصبغيات او الكروموزومات كروموزوم بالفرنسيه وصبغي باللغه العربيه هادو هما هاد العصيات هما الصبغيات ديالنا هذا شكل اخر للصبغيات دوكا حبينا نعرفوا كيفاش ننتقلوا من هاد خيوط الاديان لهنا للصبغي هايلك المراحل اللي جوز عليهم هاد الخيوط مع الاول عندنا لاديان هذا هو لاديان ديالي لاديان مش راح يسرالو راح يدور على واحد البروتونات بروتينات بلوتو اسمهم هيستونات هاد البروتينات جو كي يدور عليهم راح ينقصوا من الطول ديالو من بعد واش راح يزيد يسرى من هاد الشكل يزيدوا يدوروا على بعضهم هاد الخيط يزيد يدور يدور يعطيني هذا ومن بعد منه يزيد يدير التفاف على روحو ومن بعد هاد الالتفاف الحلزوني يكون في الاقصى ديالو اكبر التفاف حلزوني هو اللي يعطيني هاد الشكل النهائي للصبغي وهذا اللي نسميه صبغي قال عرفنا كيفاش نروحو منه لهنا خليه قبل الانقسام يكون عندها كروماتين او صبغين يكونوا عندنا خيوط لاديان موزعه داخل النواه نروحو الخليه في حاله انقسام لازم هاد الخيوط يلتفوا على بعضهم باش يعطوني شكل معين وهو الصبغي او الكروموزوم نقراو شويه على هاد الصبغي الصبغي من واش يتكون يتكون من كروماتيدا هنا عندي كروماتيداتين هاد الكروماتيداتين واش كاين داخلهم قلنا عندنا خيوط لاديان هادوما الكروماتيداتين لاصقين في بعضهم عن طريق جزء مركزي هاد الجزء المركزي الدور تاعو ماشي غير يلصق لي هاد الكروماتيداتين في بعضهم لا لا مي عندي حاجه واحده اخرى الكروماتيدا وحده مقسومه الى جزئين الجزء العلوي راكم تشوفوا فيه نسميه ذراع قصير والجزء السفلي نسميه ذراع طويل يعني هاد الجزء المركزي يفصل الذراع الطويل على الذراع القصير ويزيد يفصل لي الكروماتيداتين ولا يلصقهم لي بلوتو فهمنا دوكا عندي هاد لاديان هنا هاد الصوره تشوفوا مليح خيط لاديان راه داير على البروتينات اللي قلت لكم عليهم اسمهم لي زيستون ولا الهيستونات باش يعطيني هاد الالتفاف الاعظمي هادو هما البروتينات او الهيستونات هنا حبيت ننبهكم لواحد النقطه هي انه 
الكروموزوم قادر يتكون من كروماتيد واحد ولا من كروماتيدتين مثلا هذا عبارة عن كروموزوم دائما يقعد اسمه صبغي أو كروموزوم هذا كروموزوم يتكون من كروماتيدة واحدة يعني ذراع واحدة وهذا يتكون وهذا ثاني اسمه كروموزوم يتكون من كروماتيدتين زوج فهمناهم دوكا نروح لحاجة واحدة أخرى هنا عندي تمثيل تخطيطي للصيغة الصبغية في خلية جسمية المرة الجاية إن شاء الله في في الدرس الجاي راح نهضروا على الفرق بين خلية جسمية خلية جنسية بصح نعطي نعطيكم شوية معلومات هنا كي نقول خلية جسمية ما راني نهضر على عدد مضاعف للصبغيات ما عنديش واحد عندي زوج هما نفس الصبغي بصح عندي زوج منهم على هذيك نسميه زوج هاد الصبغي وهاد الصبغي متشابهين كيف كيف في الطول كيف كيف في كلش الوغ نسميه الزوج واحد عندي الزوج اثنين الزوج ثلاثة على حساب نوع الخلية اللي راني فيها ولا نوع الكائن اللي راني معاه مثلا هنا رانا نهضرو عند البعوض هنايا واش قالك تنين نون تساوي ستة دو زان إيكالا سيس علاش دو زان تنين نون نون هو عدد الأزواج عندي واحد زوج ثلاثة تنين بيسك عندي في كل زوج عندي زوج ألوغ كي نضربهم أونتو شحال عندي عندي ستة عندي ست صبغيات وعدد الأزواج يساوي ثلاثة نون يساوي عدد أزواج الصبغيات يساوي ثلاثة وستة هو عدد الصبغيات يعني الإجمالي كلش عندي ستة وعندي ثلاث أزواج فهمناها هادي عند البعوض عند الإنسان مثلا شحال عندي واحد زوج ثلاثة أربعة حتى نلحق اثنين وعشرين وعندي هذا ثلاثة وعشرين أونتو شحال عندي عندي ثلاثة وعشرين زوج ما عنديش ثلاثة وعشرين صبغي ثلاثة وعشرين زوج بس كاكم تشوفوا هنا نقول واحد بصح ما عندي زوج 23 زوج كي ندير بالقاعده تاع 2 نون يعني كل زوج فيه 2 الوغ شحال تعطيني في الاخر 23 ضربوها في زوج راح نعطيكم 46 صبغي هذا نسميه الطابع النووي لخليه جسميه عند الانسان فهمنا نروح لحاجه واحده اخرى سلوك الصبغيات اثناء الانقسام المنصف هذه اهم نقطه في الدرس كامل سيو فهموها معايا اوفا سهله راح نعاودو نولو الدرس اللي دار الدروس اللي درناهم من قبل نفهمو كيفاش كان يصرا لي هذاك الانقسام او هنا واش عندي هذه هي هاد الصوره بزاف نحبها باش تمثل لك الانقسام الداخل هذه كانت خليه واحده هذه كامل كانت خليه واحده واش صرا لها راهي تتقسمني على زوج هذا هو الانقسام المنصف راكم تشوفوا لهنا صبغيات منا صبغيات منا يعني الماده الوراثيه ديالي ولا المعلومه الوراثيه ولا لا دي ان في جهتين باش نشكل من خلية واحدة كنت في خلية واحدة راح نخدم خليتين بنتين هلا كيفاش صرا لي هاد الحكاية هاد الصورة من الكتاب ديالكم أفا براتيكمون كامل التصاور اللي نديرهم نديرهم من الكتاب ديالكم باش كي تيليفيزيو ولا كي تراجعو تلقاوهم كامل ألوغ هنا واش عندي عند ذكر وعند الأنثى خلية نبدا بخلية منوية من درجة الأولى راكم شايفين خلية منوية من درجة الأولى مثلا نهضر على عند الذكر تكون عنده خلية منوية من درجة الأولى خلية منوية من درجة الأولى آه هي خلية ذات اثنين نون كروموزوم كيما الخلية البيضية من درجة الأولى هاي اللي كيفاش تكون من الداخل عندي شحال عندي أونتو أحسبو واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة عندي ست صبغيات هنا نديرو تمثيل برك ياك ماشي لازم نديرو ستة وربعين صبغي باش باش نعرفو إذا إنسان ولا حاجة وحدة خلا برك باش نفهمو الإنقسام كيفاش يصرى ألو عندي ست كروموزومات صبغيات ونقدر نقولو عندي ثلاث أزواج وراكم تشوفو فيهم كامل كيف كيف في الإنقسام منصف عندي نوعين تاع الإنقسام عندي إنقسام منصف أول إنقسام منصف ثاني الانقسام المنصف الاول واش راح يدير لك راح يخلي لك الخليه المنويه من الدرجه الاولى ذات نين نون كروموزوم تتحول الى خليه منويه من الدرجه الثانيه ذات نون كروموزوم واش حكم درت قسمت المعلومه الوراثيه قسمت الصبغيات ديالي واش راح يولي عندي هذه تدي واحد منا وهاد والخليه البنت الجديده تدي واحد من هذا كيف كيف هادو ما يتقسموا وحده لهذه وحده لهذه وهنا عندي الاكس اي هذه هي هذه حكايه واحده اخرى الخلية المنوية باش تعطيني نطفة راح تعطيك سوا إكس سوا إيكغاك ياك بصح هي الخلية المنوية من الدرجة الأولى يكون عندها الإكس والإيكغاك باش نشكلو النطفة النطفة عندها النطفة يعني الذكر 
عنده القدره باش يمد اكس او ايغ اذا قلنا اكس معناتها راح نمدو راح تلتقي باكس تاع الانثى وراح تعطي جنين يكون فتاه واذا مد هنا باغ اكزومبل هنا راهو يمد اكس راح يمد يلتقي مع البويضه راح يعطيك فتاه ولا مد الايغ كي مد الايغ ديالو معناتها الجنس تاع الجنين ديالي راح يكون ذكر النطفه تاعي راح تمد بعد ذكر ياك فهمتوا المرحله الاولى تاع الانقسام منصف كانوا عندي كروموزومات كيف كيف واش حكيت درت لهم قسمتهم على الخليتين بنتين من اثنين نون كروموزوم الى نون كروموزوم راه هنا شحال كان عندي ثلاث ازواج انا ما عنديش الازواج عندي واحد زوج ثلاثه هذا واش عندي ثلاث كروموزومات هنا عندي ست كروموزومات قسمت الماده الوراثيه ديالي فهمنا هذه خليه منويه من درجه الاولى ولات لي خليه منويه من درجه الثانيه هاد الخليه المنويه من درجه الثانيه راح تضع الوجه الانقسام منصف ثاني بصح هذا الانقسام منصف ثاني راح يكون عباره عن انقسام متساوي علاش نكون في نون كروموزوم دائما نقعد في نون كروموزوم صح يصرى لي انقسام من داخل تقولوا لي كيفاش راح يصرى لي هذا الانقسام دابا دوك نفهموها دوك نشوفكم اذا فهمتوا واش كنا نهضر انا مش كان عندي لهنا هادو آه بون هادو ما مراحل الانقسام المرحله الاولى نسموها المرحله الاستوائيه واش معناتها المرحله الاستوائيه معناتها الكروموزوم الديولي كامل ي... يجوني يقعدوا لي جايت ستفو في النص تاع الخليه ديالي ياك هاي لك المرحله الاولى المرحله الثانيه نسميها المرحله الانفصاليه الكروموزومات ديالي ولا الصبغي ديالي مش حال مكون ياك قلنا مك... متكون من كروماتيداتين صح ولا لا لا هاد الكروماتيداتين كانوا مربوطين بجزء مركزي في المرحله الانفصاليه واش راح يصرى لهم هاد الكروماتيداتين راح ينفصلوا كل وحده وحدها هاي لك وحده منا وحده منا كامل الصبغيات راح يصير لهم صار لهم نفس العمليه في الاخير واش راح تكون عندي كنت مع الاول كان عندي خليه منويه من الدرجه الاولى عطتني خليتان منويتان من الدرجه الثانيه كل خليتين منويتين وش... كل خليه من هذه الخليتين راح دير انقسام تعطيك زوج وانتم على الاخر شحال تعطيني اربع منويات فتيه راكم تشوفوا المنويات ديالي الفتيه كيفاش الشكل تاعهم كل صبغي يتكون من كروماتيدا واحده ودائما نسميه نون كروموزوم فهمتوها هذه ولا لا لا هذا واش راهو يصرى لي عمليه الانقسام المنصف عند آه الذكر من خليه منويه من الدرجه الاولى الى اربع منويات فتيه من اثنين نون كروموزوم مرورا بنون كروموزوم الى في الاخير نون كروموزوم دائما نروح الى الخليه البيضيه من الدرجه الاولى دائما نفس الشيء واش كان يصرى عند الرجل آه يحدث عند عند الانثى خليه بيضيه من الدرجه الاولى دا 2 نون كروموزوم واش راح دير لك برك الاختلاف هنا في الكروموزوم الجنسي المراه عندها اكس اكس ماشي كيما الراجل اكس اي غير الو واش راح تعطيك من خليه بيضيه درجه اولى راح تعطيك خليه بيضيه من الدرجه الثانيه بصح ما تعطيكش خليتان بيضيتان تعطيك خليه بيضيه من درجه اولى وتعطيك كريه قطبيه اولى ياك هكا قلنا الانقسام ديالنا على هذيك نسميه انقسام غير متماثل الستوكلازم نفس العملية تحدث كل وحدة تدي صبغي من الصبغيين المتماثلين ولا المتقابلين ومن بعد هاد الخلية البيضية من درجة ثانية تدخل ثاني في الانقسام منصف ثاني نفس الشيء راح يحدث لها نفس الشيء ياك نسحق غير هاد الخلية وش راح يصرى لها كروموزومات ديالها ولا الكروماتيدات تاع كل صبغي ينفصلوا على بعضهم باش مع الاخر نلحق لهاد الشكل تعطيني ها بويضة او مانتون راح تعطيني هاد الانقسام وش راح يمد لي راح يمد لي هادية هادية رايس التقسم تخلي لي هاد شوية هادا وشنو هاوي لك كرية قطبية ثانية الكرية القطبية الاولى كم تشوفوا كيفاش عاملة هاي لك هادية هي هادي ما يصرى لها والو ما تدخلش في الانقسام هادي ما نسحقهاش نسحق غير الخلية البيضية من درجة ثانية تدخل في الانقسام تعطيني كرية قطبية ثانية هذا هو الناتج تاع الانقسام المنصف تاع الخليه البيضيه من الدرجه الاولى هذا واش فيها اون جينيرال هذا الكور افهم شي اون جينيرال اللي طايت لكم شويه باش تفهموه مليح نعاودوا نولوا الاسئله اللي سالناهم مع الاول كامل قلنا ما هو الكروموزوم نجاوبوا عليهم دوكا ما هو الكروموزوم هو التفاف لخيط لاديان مرتبط فيما بينه بواسطه بروتينات تدعى هيستونات ليزيستون السؤال الثاني كان ما الفرق بين الكروموزوم والصبغي لا فرق لكن هناك فرق بين الكروماتين كروماتيد والصبغي قلنا الكروماتين هو عباره عن واش عباره عن خيوط الاديان اللي تكون 
اللي تكون في حالة راحة للخلية قلنا الكروماتيد هو ذراع ولا طرف واحد للصبغي وقدر الكروماتيد يشكل لي صبغي والصبغي هو عبارة عن كروماتيد أو كروماتيدتين كيف كيف السؤال الثالث قلنا كم يساوي نون عند الإنسان نون يساوي 23 صبغي اثنين نون يساوي 46 صبغي 44 صبغي جسمي وصبغيان جنسيان سواء إكس إكس عند المرأة سواء إكس إيغاك عند الرجل سؤال الأخير كان كيف ننتقل من تنين نون إلى نون بلغة الكروموزومات كنا جاوبنا عليها في ديابو هذه برك اللي قبلها هذا أنتو هذا وش فيه لكوغ كاينه حاجة برك حبيت نقولها كاين اللي حبوا الدروس تاع الفصل الثاني تاع المناعة بسك ما كملناه ما كملتوهمش في سام ألو أنا مش راني ندير دوكا نتبع وش راهم يحطوا لكم في في تيليفزيون هكذا باش باش ما تكونوش روتار أو ميم طون مع الوقت كي نتقدموا شوية نولي لكم الدروس القديمة إذا عندكم أي سؤال على هذا الدرس أو استفسار حطوهم لي في لي كومونتير يعطيكم الصحة سلام